un laboratorio artigianale in un piccolo paese di montagna. Te ne parlo in questo video perché è un ottimo esempio di attività nata parecchi anni fa, utile, che può crescere proiettandosi verso il futuro e creando anche nuovi posti di lavoro. Ecco la storia di Carla a Piazza Torre. Il mio negozio è attivo dal 1990. Mi sono trasferita a Piazza Torre perché qui mi sono sposata e qui sono rimasta. L'attività è prevalentemente artigianale perché lavoro i tessuti, quindi faccio un po' di tutto, dalle piccole cose tipo presine, guanti, grembiulini, fino alle tovaglie, ai rivestimenti dei divani, poltrone, cuscini, tutto quello che si può realizzare col tessuto, compresi animaletti che è il mio divertimento, fare le pecore <ride> con la lana, gli orsetti a Natale e insomma tutto quello che si può realizzare. In questi ultimi anni eh, al lavoro che faccio normalmente, quindi quello di realizzare biancheria per la casa, faccio anche lavori di sartoria perché ormai le sarte non ci sono più un tempo ce n'erano un sacco, le signore cucivano, avevano una macchina da cucire in casa e adesso invece mi portano appunto l'orlo da fare, l'abito da stringere, da allungare, da modificare, per cui sapendo cucire faccio anche queste piccole cose che comunque sono utili e che in città fanno i cinesi e qui le faccio io. Lavoro tutto l'anno, il negozio è sempre aperto, compresa la domenica mattina. Carla si trova benissimo a Piazza Torre. Ma a me personalmente non manca niente perché non ho grandi pretese, a me piace l'ambiente in cui vivo, il contatto con la natura, qui c'è tutto quel che serve per stare bene a livello di salute fisica e salute mentale, abbiamo i boschi, l'aria pulita, si possono fare tante attività sportive, io vado in bicicletta con la e-bike, vado su in montagna, sulle torcole, mi faccio dei bei giri, poi durante l'inverno vado anche in piscina a San Pellegrino e insomma cerco di mantenermi in forma, visto gli anni che passano, faccio il possibile. Le ho chiesto se non ha mai pensato di trasferirsi in città con la sua attività e ovviamente ha risposto che non lo farebbe. Anche se so che la città eh, mi darebbe molto più lavoro, mi offrirebbe una potenzialità maggiore, visto poi il magazzino che ho, che penso che morirò e resterà tutto qui con me. Secondo te, quali sono le opportunità legate a questa attività? Eccole. Ovviamente il negozio, così come adesso, non ha molte possibilità di crescita, però si potrebbe creare un'ampia serie di prodotti molto particolari, unici, e vendere anche online. Il mercato potenziale si amplierebbe notevolmente. Considerando inoltre il laboratorio di cui dispone, perché non rafforzarsi sulla parte sartoria? Abiti su misura di alto livello, pochi ma di qualità altissima, con una cura unica verso il cliente. È chiaro che non si può improvvisare e serve un progetto serio, ma le potenzialità ci sono. Quanti posti di lavoro potrebbe creare? Oltre alla titolare almeno altri tre. Una persona per la sartoria, una per il negozio online e una per l'assistenza clienti, il marketing, la comunicazione. Se io fossi un giovane o anche meno giovane che vuole impegnarsi in uno di questi settori, andrei da Carla e proporrei la mia collaborazione. Ovviamente non come dipendente, ma come soggetto attivo, partecipante allo sviluppo di un progetto che può avere un ottimo futuro. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere lasciando un commento. Non dimenticare un like per far conoscere questa attività a tante persone, la condivisione su altri social e l'iscrizione al canale YouTube Rurale Digitale. Guarda anche gli altri video della serie Un posto dove vivere, li trovi in questa raccolta. Per contattarmi, anche per avere un aiuto per sviluppare la tua idea, vai sul sito www.ruraledigitale.it